Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 septembre et je vous propose de vous amener avec nous pour une petite balade sur les hauteurs de Koh Samui et puis pour papoter, pour parler un petit peu de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes un tout petit groupe parce que l'autre partie de l'équipe est partie se balader en, du côté de Koh Palway. Et nous sommes aujourd'hui seulement quatre. Voilà, nous sommes avec Kobe, Elisabeth et Steve pour cette petite randonnée ici au départ de la shortcut à Koh Samui. Alors c'est parti pour une petite balade. Let's go, c'est parti Allez, je vous montre la première vue panoramique de cette randonnée. Magnifique Hello, Sawadeka. Alors la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes peu nombreux, c'est aussi qu'il qu y a une course de charité, une course à pied qui est organisée. Et il y a au moins six personnes de notre groupe qui ont participé à cette course ce matin. Pour moi, marcher ça va, mais courir euh, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas trop mon truc. Il fait vraiment très très beau euh, depuis quelques jours. Beaucoup de vent toujours. Mais vraiment superbe météo en ce dimanche 22 septembre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici se déplace un beau scorpion, un beau spécimen d'une dizaine de centimètres. Une belle bête, hein Voilà une des plus belles vues de la randonnée au-dessus de Koh Samui. On voit Copangan en face de nous. Il fait très très beau aujourd'hui. Là, on vient de se faire 20, 20 minutes à peu près depuis tout en bas là-bas. Enfin, depuis tout en bas, depuis le milieu de la shortcut. Et ben, c'est pas fini hein, parce que là, ça continue à monter. Voilà, on laisse passer les travailleurs et on continue. Regardez ce jacquier, le nombre de fruits accrochés à son tronc. Waouh C'est incroyable Certains touristes empruntent cette route pour aller au temple le plus haut de Koh Samui. Alors, d'après vous, sont-ils aventuriers ou complètement fous Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Parce que c'est vrai que quand on est à Samui en scooter, on a envie d'aller à des endroits où les autres ne vont pas. Ici, on a un mélange de durian, de mangoustan, mangoustanier. On a des bambous et puis un morceau de, de forêt tropicale. Là, on est à la croisée des chemins. Si vous allez tout droit, eh bien, la route continue et monte vers le, le temple Wat Tipankorn, le temple le plus haut de Koh Samui. Quant à nous, nous allons descendre vers la droite, ici. Encore une super jolie vue. Septembre est vraiment le mois de l'année où on a le plus grand nombre de fruits ensemble. Et là, c'est un long gagné. Long gagné, ça. Les fruits, on les appelle les longanes. Longanes, là, il y en a beaucoup. Hein. C'est un fruit aussi qui, qui s'accroche au, directement aux branches. Ce n'est pas au bout des branches, mais vraiment euh, sur le proche du tronc. Alors ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Moi, ça me, ça me fait beaucoup rire. Non, ce n'est pas une landry. Ce n'est pas une blanchisserie où on fait sécher son linge. C'est un moyen d'éviter les écureuils. C'est une plaie les écureuils ici à Koh Samui. Ils aiment bien manger les durians. Là c'est donc le mois pour les durians également. Ici on a un mangoustanier. À nouveau nous avons un, un jacquier. Les fruits du jacquier, on les appelle ou les pommes de Jacques. Là, c'est vraiment un endroit, on est au milieu de la jungle. Au milieu de la forêt tropicale, ou la forêt pluviale, on l'appelle également. Avec quelques, quelques durians aussi. Il y a même du, des cannes à sucre ici. Ça 
ça c'est également un jacquier, mais je vois qu'il n'y a pas de fruits dessus. On les voit bien ici, les cannes à sucre. Ça c'est une autre vue euh, superbe, une vue panoramique. On voit euh, la baie de Ménam, on voit Copenhagen, et on voit le début de la plage de, de la baie de Beaupout. Et quant à nous, on commence la descente. On est à l'ombre, c'est génial. Ici, on est à un endroit où on s'arrête régulièrement euh, au milieu de la randonnée. Je fais un petit clin d'œil à Alain qui avait filmé cet endroit. D'ailleurs, si je retrouve sa vidéo de drone, eh bien, je, je la mettrai. Un grand merci encore à Alain pour ses euh, vues de drone qui étaient sympas. Et j'en profite de cette petite pause pour euh, remercier tous ceux qui me suivent euh, à travers mes vidéos depuis très longtemps et j'en ai cité quelques-uns récemment dans une randonnée précédente et ben aujourd'hui je vais poursuivre la liste alors un grand merci à mes préférés <rire> David et Jean-Marc voilà ils voulaient que je dise que c'était mes préférés mais il y en a beaucoup n'est-ce pas un grand merci aussi à Eric et Nati à Stéphane à Michel à Pierre qui roule à Mike, également à Pascal, à Jean-Louis et puis à Mireille et Jean-Loup qui sont partis vivre au Cambodge maintenant. Voilà, un grand merci à tous et si je vous ai oublié, eh bien n'hésitez pas à me le dire, surtout si vous avez un pseudo, dites-moi quel est votre vrai prénom parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ayou quelque chose, ben, je ne sais, sais pas quel est le prénom derrière tout ça. En tout cas, un grand merci à vous tous qui me suivez depuis longtemps. Il y a un fruit dont je n'ai pas parlé comme étant un fruit du mois de septembre, parce qu'il est, est présent en dehors du mois de septembre, c'est la banane, le bananier. Très, belle, très beau spécimen ici. On est dans une jolie vallée, c'est bien vert. On était en train de parler des bonbons 40 sacs avec Elisabeth. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est Ah bon, tu aimes ça Une jolie fleur ici. Et là, il y a des sato. Sato, c'est des haricots petés. Des haricots qui poussent dans des arbres. Oui, oui, oui. En Camargue, on dit, tu, tu as perdu la tête. Tu, toi, tu crois que les saucissons, ils poussent dans des arbres. Voilà, on se moque des gens. Et là, ce sont des haricots qui poussent vraiment dans des arbres. Haricots petits, sato en taille. Ici, une belle rangée de papayers, jeunes papayers. Ici, on a les petites aubergines taille. On les appelle eggplants. Mais là, ils sont trop mûrs. Si vous les mangez comme ça, il y aura plein plein de graines et pas beaucoup de chair. Ici, c'est un ramboutan. Les ramboutans qui ressemblent à des litchis. Il y en a plein au sol. Plein, plein, plein. Dans cet arbre, on a une famille de toquets. Vous le voyez là, la tête à l'envers Un toquet. Il y a toute une famille qui vit dans cet arbre. Alors à chaque fois, maintenant, on sait où ils sont. Bon là, il dort. Hein. Il est vraiment tranquille. C'est un énorme tronc, très très vieux. Et on est sous les EVA. Et là, vous avez entendu parler Elisabeth et Steve. Les deux viennent d'Angleterre, donc vous avez une bonne façon d'apprendre à parler un bon anglais avec un bon accent. Si vous avez aimé cette vidéo, bien je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à Koh Samui. Bye bye